السلام عليكم كيف حالكم ان شاء الله تكونوا بخير عمركم سالتوا حالكم اذا انتم حاليا بتمروا بعلاقه سامه ولا علاقه صحيه لانه بهذا الفيديو راح احكي لكم تقريبا عن تسع علامات بتدل على انك انت في علاقه سامه وطبعا راح نقارن ما بينها وبين العلاقة الصحية عن طريق طرح الأمثلة على كل علاقة إذا أنت أول مرة بتشوف فيديو لإلي أنا اسمي خليل يوسف وبهاي القناة بنحكي عن المواضيع النفسية بشكل عام وعن العلاقات العاطفية أو حتى العلاقات الاجتماعية بشكل عام بتمنى أنكم تشتركوا بالقناة وتدعمونا كمان باللايك وحاليا خلينا نبلش عشان نستغل وقت الفيديو خليني أحكي لكم أول علامة بتدل على أنك أنت بعلاقة سامة وهاي العلامة بتحكي انه لا يوجد دعم من ناحية الشريك يعني شريكك ما بيقدم لك الدعم الكافي او حتى بكون غير مكترث بالاهتمامات او بنجاحاتك وانجازاتك يعني شو ما عملت في يومك او شو ما انت كنت تعبان بيومك ما بيقدم لك الدعم لانه هو اصلا غير مكترث اللهم نفسي فرضا انت رجعت من دوامك تعبان خلينا نفرض انك انت رجل ورجعت على البيت تعبان فبلشت تحكي لزوجتك انه والله انا تعبان ومتكسر ومريت في يوم صعب جدا فهي راح تكون بالمقابل اذا كانت شخصيه سامه راح تكون غير مكترثه تحكي لك اه والله يلا يعطيك العافيه بتهون ان شاء الله اما بالمقابل لو انها في علاقه صحيه بتقعد معك تحكي لي ليش شو مالك شو صاير معك تحاول انها تقدم على الاقل الدعم النفسي لك وبالمقابل خلينا نحكي مثلا المراه فرضا قاعده بتشتغل طول النهار في البيت وقاعده مع الاولاد وبتربي فيهم وقاعده بتطبخ وبتكنس ويعني الشغل المعتاد في المنزل ولما يرجع جوزها من العمل او جوزها بكون قاعد على التليفون رجل على رجل تيجي بتحكي له انه انا كثير تعبت من الاولاد ومن شغل البيت فبحكي لها والله ما انت هذا شغلك يعني خلص حلي عني مش فاضي لك هسه انا يعني مشغول بهالتليفون او حتى ممكن ما يعطيها اي ردة فعل بالمقابل في العلاقات الصحية ممكن تلاقي زوجها بوقف معها وبحكي لها طولي بالك بعرف انه الموضوع صعب لكن هيني انا موجود واي اشي بدك اياه راح اساعدك بحاول امسك الاولاد بحاول يعني اقدم لك على الاقل الدعم النفسي وبس تخلص شغل بلك طلعنا غيرنا جو وعملنا يعني اجواء رومانسية اما ثاني علامة بتدل على انك انت بعلاقة سامة واللي هي المحادثات السامة يعني طول ما انت بتحكي مع شريكك بتلاقي الشريك تبعك دائما بيحكي عن حاله عن اهتماماته عن انجازاته فرضا انت مهتم بالرياضة وهو مهتم بالاخبار والسياسة فبتلاقي دائما بيحكي عن الاخبار وعن السياسة وعن الاقتصاد او حتى عن الاعمال ولما انت تيجي تحكي عن الرياضة باي شكل من الاشكال انه بدك تزيد وزنك تنحف اكلك الصحي بتلاقي قاعد بسكتك وبرجع بيحكي عن نفسه ولما يصير بينكم نقاش بحاول يثبت انه هو الصح وانت الغلط واذا انت بتحاول تزيد من حدة النقاش بقعد يتمسخر عليك ويقلل من قيمتك ويستهزئ بالحكي اللي بتحكيه فرضا انت حكيت له شغلة معينة عن الرياضة والله انا بدي اسمن او بدي وزني يزيد خمسة كيلو فبقعد بحكي لك اني انا بدي يزيد خمسة كيلو وزني وابصر ايش بقعد يستهزئ يعني عن الكلام تبعك يعني مش راح امثل الموضوع لكن انتو ممكن تحطوا الامثلة من الاشياء اللي قاعدة بتصير معاكم او اللي بتشوفوها بين اي شخصين ضمن علاقة سامة بالمقابل في العلاقة الصحية بتلاقي انه الشخصين بتناقشوا في مواضيع متنوعة وكل موضوع بفتح موضوع اخر وكل شخص بتقبل رأي الشخص الاخر حتى لو صار في تناقض في النقاش بحاولوا انهم يحترموا رأي الشخص الاخر مش انه يستهزئ عليه ويقلل من قيمته ويثبت انه هو الغلط يعني هي مش حرب بالاخير هي هاي العلاقات بالعكس العلاقة الصحية لازم تكون انت مرتاح فيها شريكك يكون مرتاح يعرف يكون على طبيعته وحقيقته مش يقعد يمثل بس عشان انت ترضى عنه اما ثالث علامة بتدل على انك انت بعلاقة سامة واللي هي وجود الحسد او الغيرة بين الشريكين ممكن انت تستغرب كيف اثنين بيحبوا بعض او مرتبطين مع بعض في بينهم حسد او غيرة راح احكي لكم بعض الامثلة اوضح لكم فيها هذا الاشي المثال الاول بيحكي انه رجل وامرأة متزوجين واثنيناتهم موظفين في شركات معينة فبيوم الايام المرأة ترقت في عملها وصارت مديرة للفرع اللي هي فيه بالمقابل زوجها حس بانه هي صارت احسن منه بالتالي صار يحسدها على المنصب تبعها وصار يغار 
منها اما بالعلاقه الصحيه لو صار هذا الشيء بالعكس الزوج لازم يكون مبسوط لزوجته لانه اي نجاح بنجزوا اي شخص بينهم راح ياثر على العلاقه بشكل افضل خليني احكي لكم حاليا مثال ثاني عن هذا الموضوع وهذا المثال بيحكي انه اثنين متزوجين مع بعض وبيوم الايام اجى عيد ميلاد الرجل فعائلة هذا الرجل جابت له هدايا بشكل كبير وبينت الاهتمام الكبير لهذا الرجل وقديش هو شخص محبوب بالنسبة لهم بالمقابل لما زوجته شافت الاهتمام الكبير فيه وشافت الهدايا الثمينة اللي قاعدة بتتقدم له هي شعرت في الغيرة الشديدة منه. طبعا أنا بحكي عن هاي الأمثلة إنها بتتكرر بشكل كبير يعني مش مرة واحدة بهالسنة صار هالإشي صارت علاقة سامة لا هذا الإشي بتكرر مثلا بالأيام أو بالأسبوع مرة مرتين إنه أي إشي قاعد بصير معاك كويس أنا بغار وبحاول أحسدك مش إنه بس في أيام المناسبات أو إنه أنت ترقيت وحسدتك أو صرت أغار منك إنه صرت أحسن مني لا بأي إنجاز بتعمله أي اهتمامات بتعملها أي اهتمام بيجي إليك الشخص السام قاعد بغار منك بينما بالعلاقات الصحية لازم الشخص الصحي يكون مبسوط لإلك بالأشياء اللي قاعد بتعملها حتى لو صار في غيرة معينة هذا الإشي بحفزه إنه يصير مثلا كويس عشان تنجح العلاقة بينكم مش عشان يضرك او يحسدك ويخليك انت تندم على انك انت وصلت لهذا الانجاز اما رابع علامة بتدل على انك انت بعلاقة سامة واللي هي شريكك في الحياة بحاول السيطرة عليك بشكل دائم من الامثلة المشهورة على هذا الموضوع فلنفرض انه رجل في عمله او عند اصدقائه او طالع عند اهله تلاقي شريكته في الحياة قالوا مرحبا اه شو وينك ما ترح ترجع وين صرت انت مع مين بتحكي مع مين قاعد هسه بتلاقي زيك انه هو في تحقيق بشكل دائم وهذا الاشي بدل على شغلتين اللي هي قلة الثقة او محاولة السيطرة عليك وهذا الاشي طبعا اشي سام وفلنفرض او نحكي مثال ثاني بخصوص المرأة الرجل بحاول السيطرة على المرأة بشكل كبير انه ممنوع تروح عند جراتك ممنوع مثلا تحكي مع صديقتك هاي لانه انا مش عاجبيتني لانه مبين عليها مش كويسة يوم الجمعة خلص نسيلي الروح عند اهلك حتى لبسها بالبيت بده يتحكم فيه والرأي اللي بدها تبدي بده يتحكم فيه طبعا اكيد بالعلاقات الصحية بصير في تواصل بين الشركين انه اه مرحبا وينك ما ترح تيجي مع مين قاعد لكن هذا الاشي بصير ضمن الحد المعقول اما خامس علامة بتدل على انك انت بعلاقة سامة واللي هي بتلاقي حالك بتكذب على شريكك في الحياة يعني رغم انك انت شخص كويس وصادق وامين لكن بتلاقي حالك في بعض الاحيان مضطر انك تكذب عشان تختصر الشر او تختصر المشاكل اللي راح تصير نتيجة للاشي الصح اللي راح تحكي فلنفرض انه انت كنت طالع مع اصدقائك وقاعدين مثلا مع بعض في البيت عندهم وبتلعبوا ببجي فرنت عليك شريكتك في الحياة ولما رديت عليها حكيت لها انه انا لساتني في الشغل راح اطول اليوم للساعة 9 بالليل فاجوا اصدقائك انه ليش كذبت عليها عادي هينا كلنا قاعدين نلعب مع بعض وكل زوجاتنا بتعرف انه قاعدين مع بعض فانت ليش حكيت هذا الاشي لزوجتك بالمقابل هون ممكن يحكي انه والله اذا هي عرفت انه انا معاكم او حتى بلعب ببجي ممكن تسوي لي قصة وممكن كمان تحرد عند اهلها لهذا السبب انا مضطر ما اكون صادق معها لانه انا بعرف ردة فعلها راح تكون جدا يعني مبالغ فيها وراح يكون نتيجتها بالشكل السلبي علينا في هاي العلاقة وطبعا هذا المثال اللي حكيته مية بالمية من ارض الواقع حصل مع احد الاشخاص لكن في العلاقات الصحية بكون في صدق بين الشخصين طبعا وما بخاف الشخص انه يحكي الاشي اللي قاعد بيعمله رغم انه ممكن ما يناسب شريكه في الحياة لكن بيعرف انه راح يتقبله او مش هالاشي الخرافي لازم يصير عليه مثلا قصة كبيرة ومشكلة كبيرة اما سادس علامة واللي هي وجود سلوكيات مالية سلبية يعني اي شخصين مرتبطين مع بعض بكونوا عارفين وضعهم المالي بيعرفوا قديش بفوت عليهم مبلغ خلال الشهر وبيقسموا من ناحية الدخار مصروف طلعات فوتات عارفين الوضع المالي لكن في العلاقة السامة بتلاقي الشخص السام قاعد بتمصرف بشكل كبير جدا يعني ما براعي ظروف المالية تبعت العائلة كمثال انه مرأة متزوجة رجل وضعه الطب... المالي طبيعي جدا لكن مصروفها جدا عالي بحيث كل يومين ثلاث قاعدة بتروح على الصالون بتسوي شعرها بتسوي اظافرها كل يومين ثلاث بتروح على المول بتشتري ملابس 
ماركات جديدة وهاي وهذا بالتالي قاعد بيسوي انكسار جدا كبير في الميزانية تبعت الزوج عندها في البيت أو كمثال ثاني الرجل غير مكترث وغير مسؤول عن المبالغ المالية اللي بتفوت على العائلة بتلاقي كل يومين ثلاث بطلع مع أصدقاء رحلة كل يومين ثلاث قاعد بسافر كل يومين ثلاث ممكن يوصل معاه أنه يشرب الكحول بشكل كبير جدا وياخذ فلوس ويبيع الذهب الخاص في زوجته هذا الإشي بدل على أنه أنت في علاقة سامة لأنه في العلاقات الصحية بتلاقي شركين مع بعض بقعدوا كل شهر أو كل فترة وفترة برتبوا المصاريف تبعتهم بحيث أنها تكفي لإلهم ولأطفالهم بحيث أنه يكون كل إشي ضمن الحد الطبيعي أما سابع علامة بتدل على أنك أنت في علاقة سامة واللي هي الإجهاد المستمر يعني عمرك حسيت حالك في العلاقة اللي أنت فيها حالياً دائما تعبان دائما شاحب طاقتك يعني صارت صفر يعني زمان كنت تعمل نشاطات كثيرة كنت تحس فيك نشاط وحيوية يعني شخص بحب الحياة أما حاليا بتحس حالك معزول عن العالم بتحس انه في غيوم فوق السماء تبعتك بحيث انك مش شايف الشمس وهي العلامة لازم تكون حذر منها بشكل كبير لانها لها عدة اسباب ومن الاسباب انه شريكك في الحياة مش مقدم لك الدعم مش واقف جنبك ومش مكترث لإلك لأنه لو شريكك مكترث لإلك وشايفك في هاي الحالة راح يوقف جنبك وما راح يخليك تعبان وشاحب وعايش في حالة من الكآبة المفرطة الواضحة لجميع الناس بدكم تديروا بالكم من هاي النقطة أما ثامن علامة بتدل على أنك أنت بعلاقة سامة صرت تتمنى أنه يتغير شريكك يعني شفت لوين وصلت لأي مرحلة أنه تتمنى أنه يتغير أو يرجع زي زمان مثل ما بنعرف في العلاقات السامة دائما بتكون بداية العلاقة جدا رائعة يعني في بكون فترة قصف الحب اللي هو بعطيك اهتمام بشكل كبير وبحبك وأنه هو أحسن واحد في العالم لكن بعد هاي الفترة بتحول كل إشي للعكس بحيث بطل يهتم بطل مكترث ممكن يصير في خيانات فانت بهاي المرحلة بصير تتمنى انه يرجع زي اول تتمنى انه يتغير يا خليل انا والله الي 16 سنة عايشة معه لحد الان ما تغير يا ريت يتغير عشان انا كثير بحبه وشاريته في الدنيا كلها يعني شايفين لأي درجة بتوصل في العلاقات السامة اما بالعلاقات الصحية بتلاقي انه الشريكين متعودين على شغلة معينة وبحاولوا يطوروا من نفسهم وما في شخص بتغير على الشخص الآخر يعني بحيث بكون هو كويس وبعدين فجأة يصير شخص سيء لا بتلاقي في توازن في العلاقة مرة بتمشكلوا مع بعض مرة بتصالحوا يعني علاقة صحية طبيعية والمشاكل بتكون جدا عادية والشريك تبعك ما بتمنى انه انت تتغير بتمنى انه تكون على طبيعتك زي ما انت زي ما هو حبك وتعرف عليك واخر علامة بتدل على انك انت بعلاقة سامة واللي هي لما تيجي تتواصل مع شريكك بتحس حالك ماشي على قشر بيض يعني بتكون نسبة الحذر عندك من انك تغلط في الكلام او تتصرف تصرف معين مية بالمية عشان انت بتحس حالك فعلا ماشي على قشر بيض لانه فرضا لو انا حكيت هاي الكلمة راح الاقي ردة فعل سيئة جدا لو انه مثلا حكيت رأيي بموضوع معين كان معارض لشريكي ممكن يزعل ويعمل لي صمت عقابي او ممكن يشعرني بالذنب لايام كثير طويلة فبالتالي انت هون مية بالمية بعلاقة سامة لانه بالعلاقات الصحية حتى لو انت كنت متعارض مع شريكك في الحياة راح تضلك على طبيعتك وبتحكي كل اشي بكل أريحية ومش خايف من ردة فعل شريكك لأنه ردات فعله راح تكون جدا صحية وراح يتقبلها أو ممكن حتى يزعل لكن الزعل تبعه ما راح يأثر عليك أنت لأنه بالعلاقات السامة أي زعل راح يأثر عليك بحيث أنه طاقتك تكون صفر حتى راح يأثر عليك في بيئة العمل بحيث أنه إذا صار مشكلة بينك وبين شريكك السام بتلاقي مستواك في العمل في أدنى مستوياته لأنه ليش؟ عامل لك صلو صمت عقاب شهر ولا شهرين قاعد مش قاعد بحكي معك او بتلاقيه قاعد بحكي مع شخص ثاني عشان انت قدمت رأيك في موضوع معين هو ما عجبه فشايفين الفرق بين العلاقات الصحية والعلاقات السامة طيب يا خليل انت حاليا حكيت لنا عن تسع علامات بتدل على انه احنا في علاقة سامة فلنفرض انا في علاقة سامة لكن شريكي فعليا ما عنده هاي الصفات اللي فعلا احكي انه هو نرجسي او متلاعب او يعني شخصية سامة وفعلا هو بحاول قد ما يقدر انه تكون علاقتنا تستمر شو لازم نعمل مع بعض عشان ننجح هاي العلاقة تخليها ناجحة ونستمر عشان الاطفال عشان مستقبلنا اول اشي لازم تعمله 
تقعد انت وشريكك مع بعض وتتفاهموا على هاي المواضيع انه في واحد اثنين ثلاث لازم هدول الشغلات يتعدلوا وتحاولوا مرة ومرتين وثلاث لانه ما دام شريكك قاعد بيحاول انه يحسن في العلاقة معك فمعناته الجهد راح يكون بينك وبينه وفي قابلية انه هتتحسن اما لو شريكك مقتنع انه هو الصح وانه انت غلط وانه كل اشي قاعد بيعمله هو صحيح وما بده يتغير فيعطيك العافية كل جهودك نوعا ما ما راح تكون يعني إلها أثر إيجابي على هاي العلاقة ثاني إشي ممكن تعمله إنك تتواصل مع مختص ضروري إنكم تتواصلوا مع مختص مثل ما بنشوف في الدول الغربية لما يكون في شخصين مثلا مع بعض مش عارفين يتواصلوا مع بعض ويحكوا مع بعض وفي بينهم مشاكل ممكن هاي المشاكل فعلا تكون بسيطة جدا وحلها بسيط فلما يروحوا عند المختص الاستشاري في الامور الاسريه او حتى طبيب نفسي يحكي لهم عده خطوات يعملوها وبالتالي بتنجح العلاقه بينهم مثل احد الاطباء النفسيين اللي بتابعه على اليوتيوب او شفت له اكم من مقطع بس بالضبط ناسي اسمه كان يحكي عن المشاكل بتصير بين اي زوجين وبيحكي انه فعلا في علاقات او في مشاكل بتكون بسيطة وحلها بكون جدا بسيط بس الناس عندنا في الوطن العربي لسه ما عندهم فكرة انه واحد يجي الحل الموضوع بين الزوجين يعني كيف من وين لوين يجي هو يقعد يحل بينه وبينك خلص هذا الموضوع خاص ما حدا بتدخل فيه فهي احد المشاكل بتواجه الاطباء النفسيين او حتى المختصين انا برأيي اذا كان شريكك متعاون روحوا احملوا حالكم عند مختص يساعدكم عشان تنجح العلاقة وان شاء الله تلاقوا حل فيها اما في حالة انه شريكك مية بالمية سام وانت مش طايق حالك في هاي العلاقة فالافضل انك تراجع طبيب نفسي وتراجع كمان اهلك وتشوف شو الاجراءات اللي لازم تعملوها لانه ممكن اهلك والطبيب النفسي يقعدوا مع شريكك وممكن لعل وعسى اشي يتغير للافضل لكن اعمل حسابك اي اشي بده يتغير للافضل بده وقت خصوصا بعد العلاقات الطويلة اللي إلها سنوات كبيرة وفي كمان أطفال فأعطي وقت لهاي العلاقة لعل وعسى تحسنت وإن شاء الله يا رب يعني بدعي لكم من كل قلبي إنه كل أموركم تتحسن وتحافظوا على علاقاتكم الزوجية وتحافظوا كمان على أطفالكم كنت معاكم خليل يوسف بتمنى إنه الفيديو عجبكم وإن شاء الله بنشوفكم بفيديو جديد وسلام